The nurse is planning a community health class for older adults. Which topic uh, should the nurse prioritize? Preventing polypharmacy strategies to stay physically active, staying socially engaged in the community, recommended immunizations. Abam or community health class prior to it plan jayana. Abam either topic yana kuru dal prada niya na jo chiriya. Pa na thi lola naal ano. പ്രായ വരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് അത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയാം പ്രിവെൻറ്റിങ് പോളി ഫാർമസിയാണ് അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ പണി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഒരു തരത്തിൽ ലൈഫ് ത്രിട്ടണിങ് ആണെന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും പോളി ഫാർമസി ഓക്കെ എന്താണ് പോളി ഫാർമസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരുപാട് മരുന്നുകൾ കഴിക്കുക മനസ്സിലായോ പ്രായമായവരിൽ അല്ലേ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു കൂട്ടം മരുന്നുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവരുടെ കയ്യിൽ അത് പക്ഷേ റിസ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം കൂടെയാണ് അതിനകത്ത് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മരുന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓവർ ദി കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ വാങ്ങിക്കുന്ന മരുന്നുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് അപ്പം ഈ ഒരു ഒരുപാട് മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നവരിൽ അതിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ചില മരുന്നുകളുടെ സെഡേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഓവർ ഡോസിനുള്ള സാധ്യത കൊണ്ടും ഒക്കെ പണി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പോളി ഫാർമസി റിസ്ക് കൂടിയ പ്രശ്നമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവാം കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് കൂടെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടുന്ന് തന്നെ എടുത്ത് തന്നെ പറയാം ഓർഡർ അഡൾട്ട്സ് ക്ലയൻസ് കൺസ്യൂം മോർ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഓവർ ദി കൗണ്ടർ മെഡിക്കേഷൻസ് ദേ കോമൺലി ടേക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ മെഡിക്കേഷൻസ് ഡെയിലി സാധാരണയായിട്ട് നമുക്കറിയാം പ്രായമായാലും ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളുണ്ടാവും ബി പി ഉണ്ടാവും ഷുഗർ ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വന്നേക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും അല്ലാതെ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളുടെയും ഒക്കെ മരുന്നുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അത് തന്നെയാണ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാരണം യൂഷ്വലി പോളി ഫാർമസി ഹാസ് ബിൻ ഡയറക്ട്ലി ഇംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇൻ അത് കാരണം ഫാൾസ് കൺഫ്യൂഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിഷൻസ് ആൻഡ് അഡ്വേഴ്സ് റിയാക്ഷൻസ് ഓക്കെ അഡ്വേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഏറ്റവും മെയിൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും സ്ട്രാറ്റജീസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് പോളി ഫാർമസി ഇൻക്ലൂഡ് അതുകൊണ്ട് പ്രായമായവരിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടുതൽ മരുന്നുകൾ അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതിന് പണിയാവാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് ഹാവിങ് ദ ക്ലയൻറ്റ് ഫിൽ ദിയർ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മെഡിക്കേഷൻസ് അറ്റ് വൺ ഫാർമസി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാർമസിയിൽ നിന്ന് ഒരു കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പറയുക അവർക്ക് മരുന്നുകളുണ്ടാവും ഓരോ മാസം വാങ്ങിക്കേണ്ട മരുന്നുകളുണ്ടാവും ഓരോ മാസം അവർ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒരിടത്തു നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സോ ദാറ്റ് ദ ഫാർമസിസ്റ്റ് ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ എനി അഡ്വേഴ്സ് റിയാക്ഷൻസ് ഓർ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് അയാൾക്ക് തന്നെ നോക്കിയിട്ട് എല്ലാ മരുന്നുകളും നോക്കിയിട്ട് ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം അവർക്ക് കൂടുതൽ അറിവുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ അത് അത് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് ഏതെങ്കിലും പണി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള മരുന്ന് തന്നെ തൊണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പരിശോധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതൊന്ന് രണ്ട് പെർഫോമിങ് മെഡിക്കേഷൻ റീകൺസിലേഷൻ വെൻ ദി ക്ലയൻറ്റ് സീക്സ് കെയർ നമ്മൾ റീകൺസിലേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അഡ്മിഷൻ സമയത്തും ട്രാൻസ്ഫർ സമയത്തും ഡിസ്ചാർജ് സമയത്തും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള മരുന്നുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആകുന്നതൊക്കെ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യുക വെരിഫൈ ചെയ്യുക ഏതൊക്കെ മരുന്നുകൾ എന്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഏതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനാണ് മെഡിക്കേഷൻ റീകൺസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റാണ് രണ്ട് പോളി ഫാർമസിയിലും അതിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ടിങ് ദ ക്ലയൻറ്റ് നോട്ട് ടു ടേക്ക് ഓവർ ദി കൗണ്ടർ മെഡിക്കേഷൻ അണ്ടിൽ ദേ ഹാവ് കൺസൾട്ടഡ് വിത്ത് ദയർ ഫിസിഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഒരു വേദന ഉണ്ടായാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം വരുമ്പോൾ ഓടിച്ചെന്ന് മരുന്ന് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കരുതെന്ന് പറയാം ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പറയാം അതാണ് ഒരു പോയിന്റ് അവോയ്ഡിങ് മെഡിക്കേഷൻസ് ദാറ്റ് ആർ സെഡേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ആൻറ്റിക്കോളജി പ
അഡ്വേഴ്സ് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രാധാന്യം വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻ ബി നമുക്ക് തൽക്കാലം ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരുന്നത് സി സ്റ്റേയിങ് സോഷ്യലി എൻഗേജ് ഇൻ ദി കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രായം നമ്മൾ നോക്കണം പ്രായമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണിത് നമുക്കറിയാം പ്രായമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ചെവികൾ കാത്തത് കൊണ്ടും പല പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലോട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷനിലോട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്ത കാര്യമൊന്നും അല്ല വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് പെട്ടെന്ന് ഡിപ്രഷനിലോട്ട് പോകുന്നതും അതും മറ്റ് ചില അപകടങ്ങളിലോട്ട് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു അല്ലേ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട് സോഷ്യലി അവരെ എൻഗേജ് ആക്കുക അവരുടെ ലോൺലിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തൽ കുറയ്ക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട് പക്ഷെ അതിലൊക്കെ ഉപരി ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം ഈ പോളി ഫാർമസിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് തൽക്കാലം ഓപ്ഷൻ സി എ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് അടുത്തത് റെക്കമെൻഡ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻസ് നമുക്കറിയാം പ്രായമായവരിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചില എന്താ പറയണ്ടേ അവർ ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസ്ഡ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ഇൻഫെക്ഷൻസും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രായമായവരിൽ പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ചെറിയ കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വളരെ കുറച്ച് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വാക്സിൻസ് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂമോക്കോക്കൽ അല്ലേ വാക്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിൻ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഉള്ള വാക്സിനേഷൻസിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോഴും വാക്സിൻ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷനേക്കാളും പ്രാധാന്യം ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ ലൈഫ് ത്രെട്ടനിങ് ആയതുകൊണ്ട് പോളി ഫാർമസി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ബിയും സിയും ഡിയും തെറ്റാകുന്നതും ഓപ്ഷൻ എ പ്രിവെൻറ്റിങ് പോളി ഫാർമസി ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫാർമക്കോളജി എന്ന് എടുത്താണ് ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ്സസിൽ എങ്കിൽ എക്സാമിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കോഴ്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ്സസിലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ സിസ്റ്റം വൈസും സബ്ജക്റ്റ് വൈസും ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻസ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതുകൂടാതെ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി അവേഴ്സിൻ്റെ തിയറി ക്ലാസ് വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ സൗണ്ടേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് ആർച്ചർ യു വേൾഡിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൊത്തം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ്സസിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ആണ് നമ്മുടെ പാക്കേജിൽ വരുന്നത് അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്കിൽ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏകദേശം പതിനായിരത്തിനടുത്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ ആപ്പിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ തിയറി ക്ലാസ്സും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ്സസും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതെല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നഴ്സിംഗ് ഫ്ലിക്സ് ലിച്ചേഴ്സ് ആപ്പിലാണ് ഇത് എന്താ പറയണ്ടത് ഇത് വെബ്സൈറ്റ് ആയിട്ടും അവൈലബിൾ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഐ ഒ എസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിൽ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരിലൊക്കെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് ക്ലാസ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സമയക്കുറവുള്ളവരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരായിരിക്കും കൂടുതലും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് സമയത്തും ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡെമോ ക്ലാസ്സുകൾ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ തിയറി ക്ലാസ്സിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെമോ ക്ലാസ്സസ് നമ്മുടെ ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ക